。王先知，敢问何为九天之云下垂？何为四海之水接力？徐凤年，终于找到了。现在多少？再等等，等李成刚出剑。这就是你想对王先知说的话。九天之云，四海之水。徐凤年，你为什么要来五帝城？你如果怕了，就闭上嘴，掏出城，偷回北凉去。我不怕。爹对我说，王先知。香烟，我不在乎你的规矩。今日我来，就一定要取回剑侠。你要敢拦，香烟，我早晚把你揍成地瓜。地瓜？是说揍成地瓜吗？应该是。骂得好，有胆识，过瘾。你说什么？之前和老婆三年游历，吃的最多的就是田里顺来的地瓜。刚才边喊边想着这事儿，结果就给喊出来了。好多年没有听见武帝城有人这么说话了，这才是北凉之主的气魄。就怕王先知忍不了了，准备动手吧。我要告谁愿。恩是谁？我先给你打个招呼，前辈，请讲。就算王先知不在，十二五奴也还在镇守城池。要登城楼不太容易。都到这一步了，还能退吗？<笑>说的对，都到这一步了，不能退了。借剑用。一个李成刚应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。陈刚，来访东海，借着满城剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。
出海一战，都行。是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利。这句说会行不行？<笑>李剑神、王先知，这些都快不是人了。哎，神仙打神仙的，咱们打咱们的。这么快没人了，都去了海边，想就近观战。咱们也该办事了，请世子发令。我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我愿与大哥共进退
好，共进退好呀。不在，不动手吗？人家身边那么多人呢，急什么？他要对陈强，那些武龙定会出手阻拦。你是不是人呢？他被叫三三了，出事了。龙虎山招我誓死，迅速上路。龙虎有变，不知道的以为劝我赶紧死。既然赵全没这么说了，那我让大家准备启程。龙虎山，恭请世子上山观景。黄牌怎么办？龙虎山天师府，先下第一门派，见识见识。天师府要改商铺了。哥上山探事，你在这儿等我。那我等哥。嗯。世子出行，身边总要有个丫鬟陪着吧？不用。又不动手，真要动手的话，你们上去结果都一样。要不你这身份没法上山。嗯有时候我真搞不明白你们俩，我到底是欠了谁的？要不我陪你走一趟？多谢前辈，你怎么不把我留下来？前辈武功高，我留不住。你这不要脸的风范，快赶上你爹了！喂，前辈，家学云云。行了，走吧，马上。算是走到终点了。到了龙虎山，我会自行离队，以个人身份救出小龙。回北凉后，我自会寻军政请罪。上山。嗯台下灰山要上龙虎，这一天可够忙的。前辈，这龙虎山不好上，更不好下。我先跟您交个底。这龙虎山呢，明面上就四大天师。
掌门赵丹霞，辈分第一赵希逸，还有一个常年驻守京城的赵丹平，再就是黄曼儿的师傅赵西团赵老道，他们四个应该都不是天象境，但您也说过，境界未必代表战力，他们四个可能不弱于轩辕大盘。你跟我说这些干嘛？您也交个底，这四个一起上，您打得过吗？我干嘛跟他们打？那万一他们要害我呢？干嘛要害你？当然是为了天下平乱呀、啊！平乱，可徐凤年一死，徐骁必然会马踏龙虎。北凉的铁器，谁抵得住啊？可以不用真死啊！什么叫不用真死啊？为了徐凤年一身大黄体。将来，徐骁身死，北凉必起内乱。哼，徐骁已经安然离京，正在返回北凉的路上。既然朝廷都不动手，我们龙虎山何必要趟这个浑水啊？此乃国运之争，怎能畏首畏尾？这话是谁说的？当朝宰辅张居禄。这件事。关系到黎阳朝未来的国运，你们龙虎山既然承受了朝堂的好处，那就该为国尽忠。这是借刀杀人，所以我说了，只废大黄庭，可以留性命。我们龙虎山不是他张居禄的门客。您有没有想过，徐凤年一身大黄庭，传自武当。他若接掌北凉，武当必将趁势而起。我们只要防患于未然呐、啊！事成之后，可以将这一切推到张居禄的身上，让他来承受徐骁的怒火。哼，徐骁不是傻子，将来呀、啊，这北凉必然成为我龙虎山的死敌。<笑>您可别忘了，这徐龙象可是您的徒弟呀、啊！哎，别动我徒弟啊！当然不动他，非但不动，而且还要好好教他。徐骁只有两个儿子，徐凤年一死，接掌北凉的只能是徐龙象。此事若成，宰辅欠我龙虎的恩情，朝堂。要赞我等的忠心，武当从此没落，北凉之主最终将是我龙虎门徒，这一石四鸟必将成就我龙虎百年之计呀！掌门，该下决心了。我闭关，这些事儿你们商量。赵希义呢？也闭关呐！哎，我还是觉得徐凤年这事儿不妥呀，一时箭在弦上，不得不发了。嗯，你刚才说还要杀一个皇子，这是一个不为人知的私生子。不为人知？你怎么知道他叫什么名字？你到底是什么呀，赵凯？当朝皇族姓什么？也姓赵。就凭这个姓氏，你说我能不能给你前程？再看这边，有前辈在，还缺什么绝世功法？你到底想让我做什么？杀徐凤年？不能杀。是，不能杀。不过，毁他大黄庭总可以吧？徐凤年身边护卫不少，我打不过。没有让你打，你只要把他引到这里，自然有前辈亲自动手。为什么是我？徐凤年刚下灰山，你就跟他说，轩辕清风另有阴谋，他绝对有兴趣。毕竟，他知道你曾是轩辕门客，之后你只要把他骗到这里，即可。
徐凤杰身边是李春高。旧日剑神，不知还有当年几分神采。嗯，简直莫名其妙嘛！怎么？徐凤年要废，赵凯也要杀。赵凯要想挑起天下战乱，借机浑水摸鱼。此人是祸根，不能留。可终究是要杀一个皇子啊！可以推到徐凤年身上，更是异想天开呀、啊！掌门，此事稍有不慎，我龙虎山便有颠覆之嫌，还需从长计议呀、啊！当断则断，别再计较了。徐凤年已经到了府门之外。我亲自动手。你这是跟我商量吗？你早就准备好了。<笑>此学士，只记得我手中笔，却忘了我也提剑。龙虎山怎么是这风格？晃汉脸熟啊！有请世子入府。这气氛可不太对啊，前辈，四千事你不怕吧？嗯，怎么没让江妮陪你上山？我带他来有什么用啊？曹长青虽未露面，却始终伏在江妮左右。你带江妮上山，龙虎山若对你不利，江妮不会袖手不管，那么曹长青也不得不出手。你那么聪明，这事应该看得明白吧？其实我不太聪明，这种事儿，我也不想扯上江妮。徐凤年，怎么了？曹长青曾经提醒过江妮，有朝一日。或许要在你跟楚国之间做个选择，他怎么选？不到那一刻，怕是答不出啊。也是，那么你呢？江宁和北凉，你怎么选？我为何要选？北凉镇国，江宁西行，终究要对上。嗯、这人间黑白不明，对错难辨。哪儿来什么必选之举？我徐凤年不会让自己走到那一步。北凉和江宁，老子都要。走吧，前辈，请天师傅光光。
还没见到齐玄真，人就已经死了。那人对你很重要吧？怎么死的？被我亲手杀死的。他死了之后，我还是去见了齐玄真。我逼得齐玄真与我轮奸，仿佛四个人也没什么大不了的。当时只讲了武道见理，并未动手，可我却见心大乱，输得彻彻底底，甚至境界都跌出了天下。之后下山与人交手，断了手臂。如今想来，恍如隔世。要不是齐玄真乱我剑心，又何止于此？乱你剑心的，真的是齐玄真吗？但是你知道，人可以无赖到全都要，大概会不一样吧？对你很重要的人，你为何要杀他？是他想杀我，却又收了手。他是我仇人之女，相遇之后却下不了手报仇，要么杀我，要么被我杀。他选择了后者，还挑了个好时机。怎样的时机？当时我的木马牛被王先知折断。他怕我坏了自信，选了这个时候与我交手，还死在我剑下。你没听懂。当时他与我齐名，并列天下四大宗师：枪神王秀、福将洪甲、叶洪庭、丰都绿袍。他以为这样可以让我重燃斗志，是不是可笑？徐福年，你跟江宁千万千万别走这么蠢的路。不如咱们打个赌吧。不管命运使然也罢，天意弄人也罢，我徐凤年总要选自己想走的路。赌注是什么？好好活着，看我风光。混蛋小子，走，罚钱呗，陪你故地重游，再逛一次天师府。一下，啊，呃，赵丹平见过李前辈。青瓷学士赵丹平，赵道长，您怎么回来了？京城待的不顺心。李剑神当年一剑震天下，肆意洒脱，叫人神马，却不知，如今怎么成了北凉的护卫了？你是我儿子。啊！既然不是我儿子，如今我想做什么，你管得着吗？哈、哦、哈，您说的也是啊。大黄庭，您认错人了，我不姓大，我姓徐，徐凤年。这真气也是难得，可惜了。可惜什么
，恐怕再也见不到了。赵道长，这是要瞎？我可以不要你的性命，只要消去你这一身大黄庭，之后就可以放你下山。老天师，这是你们龙虎山的意思？呃，掌门并未下令。赵德明，你不可一意孤行啊！掌门闭关，些许小事，我来做主。我觉着不行，李前辈，这里可是龙虎山。刚才我在门口想明白了一件事，然后跟这小子打了个赌，我得看他未来的路怎么走。所以，你不能动他。可你现在连剑都没有，谁说的？境界大跌了吗？不是连天象都不到了吗？怎么会成了陆地剑仙？剑神啊！不用把徐凤年再引过来了。若此刻与李成刚一战，无论胜败。总要换条命吧，晚辈。明白。你还有最后一个机会。武帝城，王先生曾经折断李成刚佩剑，驻马牛。如今，李成刚投入剑仙境，到了武帝城。怕是要和王先知再战一场，暴尸徐凤年身边，可没第二个剑神了。李剑神，登临剑仙之境，何喜可贺？龙虎山从未想为难世子，今日之事，误会而已。你是哪个？出来说话。贫道赵丹霞，正在闭关，不便现身。原来是新一任的龙虎山掌门。误会。前辈，贫道。只是好奇剑神如今的境界，才稍作试探，还望前辈见谅。你是龙虎四天师之一，虚名而已。这一代的天师还真是了不起啊！前辈谬赞。那我们走了，前辈，请便。走了，下山。老天师，好好照顾我弟弟。别欺负他，我脾气大。
，您瞪着我干什么呀？这可不像你呀、啊。这怎么不像我呀？按照你的脾气，就算他李春刚重入陆地神仙之境，你也不会轻易的认输收手吧？张吉禄让我动手，人家是当朝宰辅，没点场面，怎么交代呀？你真的就做个样子给他们看？不然呢？就像你说的，徐凤年要是出了事儿，北凉可不会罢休啊！<笑>我的剑在那儿。<笑>我先告辞。没人追过来，哎，高手就得往前走，别回头，回头没气势。前辈，您可以啊，重归陆地神仙之境了。这王先知也不过是天象境，那您现在是天下第一了。<笑>境界是境界，能打归能打。一品高手四境界，金刚只玄天象，外加陆地神仙。真要是动起手来，比的还是武学成就。生死之战啊，陆地神仙也未必能赢得过前三种，尤其是王先知啊，绝不能以境界论高低。那境界还有什么用啊？心境不同，领悟也不同，往前走的路自然也不同。走什么路？现在当然是下山的路了。那行，那不聊王先知，那里面呢？你刚才出剑，能不能平趟龙虎山？人外有人，天外有天呐、啊。龙虎山与那两禅寺南北对峙千年，那是什么样的地狱？真知道还藏了多少老家伙、啊。小子，你要明白啊，这高手过招跟野牛打架是一个道理。什么野牛？野牛力大无穷，牛角尖锐。可互相之间打架，大部分就撞个两下，差不多分个高低，也就得了。您直接说刚才出剑是唬人呗？今天生死斗江湖上还能活下几个人呢？前辈，您都陆地神仙了，说话能不能带点仙气儿？能啊！这高手过招跟仙野牛打架其实是一个道理。行行行行行，道理我都领悟了，您别说了，听不下去。师叔，师叔。殿前试探，出乎意料，李崇刚。已重回陆地神仙之境。即便如此，你还是想杀徐凤年？徐凤年不死，吾当必将崛起。不过呢，他绝不能死在龙虎山，也不能让人觉得跟龙虎山有一点关系。徐骁的怒火，我们不切。天大的麻烦都扔在我头上了。祖师，祖师功法通玄，形态重回少年，天下恐怕再也无人能认出您的身份。逼我下山，祖师。龙虎山未来百年气运，只能托付祖师。祖师，要是不麻烦，不如再多杀一个。还有谁？皇祖那个私生子，赵凯。事先说好的，我离开龙虎山
，就是你西行之时。我记得，那就是你的船，江上换船，不会被人瞧见。嗯，挺好的。刚立国以来，蜀地混乱不堪，汉军马匪蜂拥四起。这些人大多数是当年前往蜀地躲藏的楚人老兵。我知道。就算你是公主，要收复这些人到你的麾下也并不容易。楚国皇室当年的情分，到现在怕是已经磨灭殆尽了。有齐赵叔叔。曹长青怕是不能日夜守在你身边，你自己小心。嗯要的第二艘船，还有信鸽。魏书阳跟我说了，信鸽就在货舱。若要传讯，记得多放几只，免得路上意外。行船的都是老手，只知道去西蜀，不知道他的身份。多谢。不用说谢，是辉山欠你的。接下来的事，我等你信鸽。听说令堂也过世了。他陪我爹去了，他们俩，我这辈子都没看懂。姐，没有别的事，我先回山了。将来若是回山有难，轩辕家可以来北凉避难。刚见面的时候不一样了，是改变人。我该过去了。我走了。呃，回头上西蜀找你。做什么？收徒。你不是都有他了吗？这小子用刀，你更适合接我剑道。再说吧，没想好吧？不急。
，事儿办完了，我也过去了。多谢。都是世子的吩咐。下，这么多年了，我还从没有想过会有机会重拾公主身份。且赵叔叔，我们出发吧。我说错话了吗？是话还没说完呢。什么话还没有说完？他想怎样？把这个给我了，送你的。你疯了，这可是你娘的配件啊！曹先生，要不然我们到那边去看看。嗯、他们这一别，就不知道什么时候再见了。说好了，读书给钱。都好几天没读了。定金，我定下次的。下次天知道什么时候。不管什么时候，我先定着。我现在是公主了，价要涨。翻倍，一字两文。那可以。你是不是也喜欢徐凤年？哪有这种事啊！毛快被勒死了。曹先生，这种事情不能乱说的。该启程了。知道了。曹先生，可否请您帮个忙？说说看，你们这次西行，路上可否造些声势出来，让人知道我和殿下已去西七处？就这意思。可以，也好让人准备接驾。
多谢。那就祝各位一路顺风。徐凤年，有没有想到结果？什么结果？你是北凉世子，宿命便是镇守天下。殿下此去，收拢旧部，终究要回西楚。你们若再相见，怕是兵戎相见，这就是你们的结果。不会的，曹先生。我徐凤年，从来不走别人规定好的路。真到了那一天，你相信我，我能两全。两全，这两字很难。事在人为。那我就等着看，你走吧。猫也在这儿。你别跟我废话了，有话跟殿下说。都说完了，剩下的等再重逢。下次一字两文。好，说定了。就说这么几句，他都把他娘留给他的佩剑送给你了，你也没个表示。你相信我，我能两全。下次一字两文。说定了。自己的路要走，世子舍得就好。有舍才有得，有离别才会有重逢。哎呦，人一走话都开始酸了。我这是有感而发。哎，你头上那是什么？头发？头发上边。给你的，神符。将您临行前要我将神符转赠一用，这可是西楚传国之人。你不是也把大梁龙穴送给他了吗？一个赠神符，一个送大梁龙穴，你们这一个个的全是败家子。哎，世子，下一站往何处啊？上音学宫这是在搞什么呀？我娘说，咱们这一日，爹是马大将，稳扫天下门阀，一切都是孽缘啊！他
跟他并不后悔。大哥，终于见到你了，大哥。啊啊、你说徐潇是你生父？我也不敢相信，找上大哥就是同归北凉，我可真吓。之前怎么不问啊？之前我娘一直不愿我把我爹的身份告诉我，那现在怎么肯说了？重病不治，临终前才说的。人没了，这还传着呢。就刚过世，白白的。这么巧啊，苏修。没有功。大哥要是不愿我去北凉，我不去就是了。不用打我。叫什么名字？呃，龙宇轩。大哥叫我小虫就行。姓龙。跟我娘的姓，帮他收拾个房间吧。多谢大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，我来安排。多谢姐姐，姐姐力气好大。少废话，跟我来。多谢大哥。主席大哥，先看看他上了船会做些什么吧。姐姐不仅武功好，人也好，还长得漂亮。我要是能拜姐姐为师，哪怕是做梦都要孝心。那我陪你吧。姐姐，风大，要不我替你拿枪？你你你把枪给我吧。不用了。那那我陪你上火。大哥累吗？我给大哥揉个肩。不用。我还能翘腿。你还会什么？我会烧几个小菜，大哥钓了鱼，我能打理。还有呢？还有，我娘说年轻小伙子屁股上能烙饼，晚上我能先替大哥把被捂熟了，再让大哥进去睡。然后被窝里留俩饼、啊？不是，那就是句俗话。去去去去去，那苹果我就吃了。这小子爱聊天啊。这几天船上是个人都混熟了，您觉得他说的是真的吗？他怎么会知道你的船从哪儿过啊？前辈看得准啊，太巧了。那你还让他上船？把人留在身边，总比藏在暗处好。再看看吧。前辈，还有个事儿得麻烦你一下。哼，你麻烦我还少吗？有什么事啊？马上到上音学宫了。我想着，其他人就不下船了，您得陪我走一趟。担心刺客？我二姐在，她眼里边，我这江湖行怕是胡闹。你怕你二姐？不是我怕，全家都怕。您在边上估计能好点，好歹是个剑神，能给点面子。他在家打人啊？不是打人，是那种，那种气场。对了，您见了他？千万别在他面前提二姐这俩字儿
。为什么？他不喜欢，显得他被大姐比下去了。深圳有什么可比的？他这个人要强啊，连时光都要争一争。嗯。哎，哎，有了，有了，有了，有了，考了，考了。就是我姐，千别记住了，别叫二姐，别提江宁。嗯、啊。姐，哎，徐卫雄见过李先生，龙虎山一声剑来，振聋发聩。这事儿你都知道了。传这么快呢？这一路多谢先生护持。姐不错。这笔红吃就是为了送给先生。不用，姐我那儿不缺剑，你这剑自己收好。晚辈只会剑术，不通剑道。这剑在我手里，只是明珠暗投。剑是不错，养剑的功夫也足。只会剑术，过千了吧？龙虎之后，有剑无剑，对我都是一样的。徐卫雄，你这个做二姐的也别试探我。我答应过徐潇，让这小子不缺胳膊不少腿的回北凉，就算在五帝城，这话也算。谢过李先生千金一诺。听说你欺负过江丫头，有这回事？瞧不上他。自古以来，婆媳姑嫂多不和。不见得那些婆婆嫂子都是恶人，无非是让女子记得自家夫君的好。江母走得早，这恶人只好我来当。这么说，你也觉得江丫头跟这小子能成一对？就他们俩，猪都能看得出。行，我本来打算替江丫头出气，你这么一说，我倒是没法动手了。不过话还是得说，徐卫雄，你资质不错，但还是比不过江丫头。听见了吧？这话跟你说呢。江宁见到高低与我有什么关系？将来福冈不振的又不是我。<笑>你这丫头倒是有趣、啊，徐潇有你们这些儿女真是他的福气。我也是这么想。姐，你怎么在这儿等我呀？知道我们要来？现在全天下谁不知道你的行踪？哪有那么招摇？有什么话，到我住处再谈。前辈，嗯。李先生，我和徐凤年有些家事商谈，你要是想听，没人拦得住你。那我就不去了。你这就不去？还是别去了。走。哎哎。神父借我用用。哎今人这么少，今日是三年一度的学士考核，大家都不在学宫。考核不在学宫，像我这一批，今日该考堪舆，要去地废山
，考就望气象帝，点穴寻龙。你怎么没去、啊？我不用考。为什么？教这一门的王继炯，他跟我比过望气术，输了三次给我，之后这一门就不用再考了。你把老师给赢了？他拜我为师了。学功没说什么，习惯了。什么叫习惯了？齐道诗文注经书画注游，这几门老师都输给我了。最近这几门课都是我在上。所以这些学生这么怕你？算起来，他们也得叫我先生了。读书能读成这样，姐，你也是没谁了。比不过你，千里迢迢去武帝城送死。老黄的剑侠在武帝城。来世子来了，这又是谁啊？周车劳的你辛苦，我是你姐夫。并不是，现在不是，将来绝对是。你等一下。嗯、世子第一次来山阴学宫，是没来过。有时间我陪你逛逛，上阴学宫流派繁多，有趣的地方有几个？很快要走，那可惜了，下次来提前说。哎，左边。别着急杀我，再了解了解。杀了之后再慢慢了解。世子见谅，再聊下去，姐夫就成死姐夫了。理解理解，贵姓啊？赵凯，有缘再见。姐，这人有点意思。呃，当我没说。紧赶慢赶。才赶上徐公年到学宫，要说还是水路快啊。人呢？望他姐住出去了，身边没其他人。你不是要杀他吗？好机会。不能在学宫动手，不就是个疏远？我要是在这儿杀人，不就把名声毁了吗？那你过去试探还有什么意义？这里最安全，也只有在这里。李晨刚才可能不在他身边，你过去盯着徐凤年，如果能听到他谈了什么，最好听不到，也不将就。你呢？见李晨刚。进来，前辈。徐红年不是让你们待在船上休息吗？丰都绿袍，还有传承这个时间。谁教你说的？有人想见你一面。人呢？就在屋后街道。这是徐凤年，知道吗？
见沈大明珠那块儿，今日得见，召开之行。之前我想了又想，与剑神会面是不是该先聊些闲话，或是多客套几句？后来我觉得不用了，不如直接阐明本意才算干脆。继续，我想杀徐凤年。想杀他的人很多，可是有您在就没有人杀得了他，所以你来杀我，晚辈也不至于这么不自量力。自从知道是您陪徐凤年东行以来，晚辈读了不少前辈的往事。当年丰都绿宝是您亲手杀的，谁都知道，可我觉得您不想杀他。如果我猜的没错，这件事是你隐居多年的真正原因。哪个老家伙告诉你的？前辈，我不知道徐潇给您提了什么条件，让您护住徐凤年平安。但我想，我也可以提条件，求您网开一面，给我一个机会杀徐凤年。您知道吗？丰都绿宝虽然死了，但是他的门派传承、同族后人依旧在这人间。一个小门派，这些年过得风雨飘摇，这些是他留存于今的唯一传承。我想，您应该想知道这个门派在哪儿，还有些什么人。如果我不答应，你就杀光他们。前辈，这可不是危险。无论您答不答应，都送给您。哎呦，准备辛辛苦苦查到的，就这么给我了？这是诚意。说起来，徐凤年与您非亲非故。徐潇能答应的，我能做到；徐潇做不到的，我愿意帮您做到。你准备什么时候杀徐凤年？武帝城。就看您愿意给这个机会吗？你就住这儿，姐啊，你不是诸般乐器样样精通吗？怎么也不能把琴挂墙上，自己写点字画也好啊。老黄的剑匣一直在武帝城头，什么时候去拿都一样。你现在船头一转，就能回北凉。等的久了，我怕老黄心慌。他已经死了。我会心慌。你回北凉，我替你去拿剑匣。姐，你拿不了了。要不是李剑神同行，我也拿不了。你知不知道现在天下两件事，最引人瞩目的是什么？一个就是李淳刚再领武帝城，所有人都猜他要与王先知再决高下，报当年断剑之仇。前辈和王先知没仇。断剑的事，他没放心上。这一战会发生吗？有可能。你知道这代表什么吗？代表或许是当时最强的两人一战。有传闻，邓泰阿也在赶往武帝城。桃花剑神。王先知自称天下第二，从此人间便无敌。王先知、曹长青、邓泰阿。这或许就是当时最强的三人，而如今李剑神重回陆地神仙之境，天下至强又多了一个选择，我肯定是支持李剑神的。邓泰阿为什么敢往武帝城
，观正。武学至终极之境，有飞升传闻。知道，据说龙虎山上任掌门齐宣真，最后就是飞升天界。飞升一事，真假难辨。可以肯定的只有一点：如果李淳刚与王仙芝全力交手，或者能打开天门。出现飞升之机，所以邓泰阿是想趁这个机会飞升天界。而那时候你偏偏也在武帝城。我挺喜欢人间的，没打算飞升。这三人若是混战，谁能保准你的性命？就算是李春刚，到时候也未必顾得到你。这就像是战阵冲锋，而你就是途中蝼蚁。生死只在顷刻，性命全靠天意。就这样，你还是要去武帝城？我要去，道理我都懂。但是姐啊，就一个小问题，我不想成为徐潇那样的悲凉王。姐，你放心，不管是王先知也好，邓泰阿也好，只要李健身在，我不会有事的。如果早几年，我就直接把你绑回北凉。哎呀，哎，姐，你刚才说，现在有两件事引天下注目，那另一件呢？当然是你家江妮和陶长青前往西蜀。天下都知道了。王都争斗，大乱将起。这大局终于到了这一步。你早有准备。不瞒你说，曹长青一行散步自驾行踪，还是我求来的。徐凤年，你到底想做什么？当然是把事情闹大了。最担心的就是天下再多出一个悲凉，所以应对江妮的方法，其实只有一种。人心易变，相隔千里，你怎么就能认定朝堂的对策？你在京城有自己的眼线？不对，这般大事不能出错，对方绝不是小人物，不是眼线。是同谋，什么都瞒不住姐。能影响陛下定策的人就那么几个，再猜下去，可就猜出来了。你与人为谋，爹知道了吗？他不知道，你连爹也瞒着。总有一些事儿。想要自己亲手去做，所以去武帝城也是你的谋划之一。不是，去武帝城就是为了老黄。需要我做些什么？你不问我想做什么了？前前后后串在一起。大概也就能猜到了吧。幸亏你是我姐呀、啊。轩辕家的船，如今是我的了。船是你的没什么，别回头人也成你的了。可姐。我对轩辕清风没想法，不用跟我解释，将你信就行。我过去纨绔好色都是装的、假的，你知道的。世子，乔姐，其他人呢？仓里。我记得今日应该是青鸟之手啊。他跟我换了。你院里那几个丫鬟，都跟我不对眼。这是躲着我吧？哪有的事儿？你这就别装傻了。二姐。
又是谁？阿杰，我是你送妹蒙面的弟弟。路上捡的，说徐小二他爹。终于见到二姐了，我又有家人了。啊！就送你到这儿，一路小心。知道。不会游泳，大哥，大哥。菩萨，过来。熊的叫金刚，给黄毛耳朵。这只是雌的，叫菩萨，送给你。叫他有什么用？这学宫里满口仁义道德，一个人多无聊啊！有他陪着不冷清。我喜欢冷清。他喜欢你。我先回了，等你消息。临别抱一个。二姐，大哥，救我！船上没什么事吧？没有。就是李剑神下过船，现在呢？回来了。行，那就起航吧。水里的捞不捞？大哥，救命！大哥，大哥！为什么吗？我到底说错什么了？我大哥呢？我去看看大哥，等一下啊！晾干了再说，还是收紧一最好。那就要看错人了，我坏着呢。徐凤蝶和我媳妇儿都去了哪儿？就在屋里说话，我不敢靠近偷听。我见李剑神的时候，徐凤蝶没有出来过，绝对没有。那就好。李淑芳怎么说？他该是答应了。杀徐凤蝶的时候，他不出手。你怎么做到的？人嘛，活在世上。总有牵挂。一代剑神答应的事情总不至于食言，他不出手，杀徐凤年就有了机会。哪里动手？还是武帝城。等到李成刚和王先知交锋时，我们再出手杀徐凤年。李淑芳既然答应不出手了，怎么还要等教授时间？武帝城有十二五炉。都曾是输给过王先知的顶尖高手，如今自愿留下来镇守武帝城。徐凤年上城头取剑匣，十二五路必定会出手。到那时，徐凤年身边的护卫无暇他顾，便是出手的最佳时机。徐凤年取剑匣一事，怕是假象。这位世子，还真敢惹怒王先知吗？我觉得，他会。一个纨绔，那是天下人看错他了。我觉得他跟我是一类人，哪一类？不甘命运，心有城府。走吧，去武帝城。下场后，大约行军一盏茶，便能进城。不走那边
，那该怎么走？绕路，走西门。好。西门，西门有什么特别？老黄就是从西边进的城。嗯这城门无人把守吗？武帝城向来城门敞开，没有护城之君。王先知一人，便胜一军之力。您看这画眼熟吗？这画、这字都熟。这不是去龙虎山那个小和尚吗？也来武帝城了。龙虎山怎么是这风格？他这么在城墙上乱涂乱画，武帝城的人也不擦了。王先知不在乎这些，这些字儿。算了，不管他。咱们进城，嗯，世子，还是让凤子英跟着吧。凤子英进城就真成了北凉宣战了。就是一个人进的城那边就是登上武帝城墙的路。武帝城有十二五奴，都是败给王先知之后，心悦诚服、心甘情愿的留下来替他守城。这些就是。对，按理说，这十二五奴应该镇守老多，要一层一层的打到楼顶。才能有资格挑战王建之，怎么都在这儿了？改规矩了？他们在看我。谁都知道你来拿剑侠，他们要拦我。你以为呢？还能怀你啊？要不咱们现在就上去，直接把剑侠抢回来。先跟着老黄的脚步走。
借几文钱。哎，怎么了，魏爷爷？让世子自己去吧。陈刚与王先知动手，不可能这么风平浪静。我们来的正好。叫红甲。见过前辈。前辈不进城吗？我若进城，里面两位无法尽兴出手。是。这位公子，要点什么？有酒吗？有有有，各地名酒都有。公子想要什么？老黄当时喝的什么？哎哎，什么老黄？干干瘦瘦的老头，背着个匣子，曾经在你这儿喝过酒。这这，喝完酒之后登上五帝城楼，和王先知交手那位。献酒皇，一朝献酒六千里，震惊天下那位是吧？那您可算是找对地方。当时啊，那位前辈就坐在此处饮酒，之后这才生出那般豪气，与那王献之斗的是天昏地暗，日月无光啊！他喝的什么？呃，我记得是黄酒。给我来一个。哎，好嘞，您稍等啊。哎，公子，两个碗，谢谢。哎，哎，请放在这儿。公子，您看，呃，要点什么下酒菜？他当时做了什么？呃，他说我家酒好。还有呢？之后这,这就没什么了。再想想。哦哦哦，我我想想，要了二两黄酒，半斤卤肉，还有像啊，还有一碟花生米。他还做了什么？之后就，哦，就坐在此处，一直望向北方，还频频举杯，啊、呃，好像是在敬酒。嗯